హాయ్ హలో ఫ్యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రమా రెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఈ వీడియో ఏంటి అనంటే మీరు డిఎంజిటి ఎవరెవరైతే డిఎంజిటి ఓకే ఆర్ ట్వంటీ త్రీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ సెకండ్ యూనిట్ చూడండి అమ్మా ఇది వచ్చేసి సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్ వచ్చేసి జేఎన్టియు కాకినాడ వాళ్ళు సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్ అంటారు అండ్ జేఎన్టియు గురజాడ విజయనగరం వాళ్ళు వచ్చేసి ఫంక్షన్స్ అండ్ రిలేషన్స్ అంటారు మీకు వాళ్లకు అసలు ఏమి తేడా లేదు ఎందుకంటే నేను చెప్తాను ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఏ బిట్ ఏ క్వశ్చన్ ఎక్కడ చదవాలి వీటితో పాటు ప్రీవియస్ మరి మేమే ఫస్ట్ బ్యాచ్ కదా మాకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏ విధంగా రిఫర్ చేయాలి అన్న వాళ్ళందరి కోసం ఈ ఫుల్ వీడియోలో చెప్తున్నాను అక్కడ చెక్ చేసుకోండి చూడండి జయంటియు కాకినాడ గురజాడ విజయనగరం వాళ్ళకి నేమ్ చేంజ్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్ మీకు అండ్ ఎవరికి కాకతీయ సారీ కాకినాడ వాళ్ళకి సేమ్ అండి సెకండ్ యూనిట్ అనంతపూర్ వాళ్ళకి వచ్చేసరికి వాళ్ళకి సపరేట్ గా పోస్ట్ చేస్తానండి వీడియో వాళ్ళకి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇక్కడమ్మా ఫస్ట్ ఏ క్వశ్చన్ చదవాలి ఎలా చదవాలి మీకు తెలుసు కదా మనకి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి ట్వంటీ మార్క్స్ అనేవి మనకి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ నుంచి వస్తాయి అంటే ప్రతి యూనిట్ నుంచి మనకి ఫోర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అంటే టూ షార్ట్ ఆన్సర్స్ టూ టూ మార్క్స్ ఇవి అంటే ఫోర్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ షార్ట్ అండ్ ప్రతి యూనిట్ లో అండ్ రిమైనింగ్ టెన్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ లాంగ్ అంటే ప్రతి యూనిట్ నుంచి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఈ సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్ లో రెండు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ రిమైనింగ్ లాంగ్ బిట్స్ వస్తాయి సెట్స్ రిలేషన్స్ ఎక్కడ వస్తాయి ఫస్ట్ బిట్ లో మీకు తెలుసు ఫస్ట్ సెమ్ రాశారు కదా వన్ 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 టూ ఏ టు జే షార్ట్ బిట్స్ వస్తాయి టూ అండ్ త్రీ రిలేటెడ్ టు యూనిట్ వన్ అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్ ఆర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది చూడండి నేను చెప్తాను మేడం మాకేమీ రాదు మేము లాస్ట్ మినిట్ లో మెంబర్షిప్ తీసుకున్నాం లాస్ట్ మినిట్ లో చూస్తున్నాం అన్ని వాళ్ళకి కూడా చెప్తాను అండ్ యావరేజ్ మేడం నాకు చా నేను ఎక్కువ నేను టైం స్పెండ్ చేయలేను నాకు పాస్ అయినా చాలు అనే వాళ్ళకి చెప్తాను మేడం నేను ప్రతి ఒక్కటి చదవా చదవాలి సిక్స్టీకి సిక్స్టీ రావాలి అనే వాళ్ళు కూడా వినండి క్లియర్ గా వినండి మన ప్లే లిస్ట్ అండ్ మన వీడియోస్ పర్ఫెక్ట్ గా ఒక స్ట్రాటజీలో మీరు ప్రిపేర్ అయితే కంపల్సరీ సిక్స్టీకి సిక్స్టీ వస్తే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అయితే డిఎంజిటి కావచ్చు ఎంఎఫ్సిఎస్ అండ్ డిఎం ఓకే ఇది వీళ్ళకి వచ్చేసి ఎంఎఫ్సిఎస్ బెటర్ గురజాడ విజయనగరం వాళ్ళకి ఓకే చూసారు ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే మరి ఏ క్వశ్చన్ చదవాలి అని మీరు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటారు ఒక్కసారి మీ సిలబస్ కాపీ ముందు పెట్టుకోండి నేను చెప్పేది ఏంటి అని అంటే చూడండి అమ్మా జస్ట్ సెకండ్ చూడండి ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే ఇన్వర్స్ రికర్సివ్ లాటిస్ ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చారు ఓకే దిస్ ఇస్ అనంతపూర్ జస్ట్ సెకండ్ జేఎన్టియు కాకినాడ మీరు దీన్ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేయాలి అని అంటే చూడండి అమ్మా మీకు ప్రతి ఒక్క టాపిక్ తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్ షార్ట్ బిట్స్ చేయాలంటే సెట్స్ ఏంటి వట్ ఈస్ ఎ సెట్ అని అడగచ్చు ఆర్డర్డ్ పేరు మీద అండ్ రిలేషన్ అంటే ఏంటిది ఫంక్షన్ అంటే ఏంటిది వన్ వన్ ఏంటిది కంపోజిట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటిది అండ్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి వీటి ప్రతి ఒక్క డెఫినేషన్ ఆన్ టు ఫంక్షన్ అవన్నీ తెలిసి ఉండాలి అండ్ రిలేషన్స్ లో వట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అండ్ మనకి తెలుసు కదా ఈక్వీవలెన్స్ రిలేషన్ అంటే మనం ట్రాన్సిటివ్ సిమెట్రిక్ రిఫ్లెక్సివ్ చెక్ చేస్తాం వాటి మీద ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ డామ్ షూర్ క్వశ్చన్ అనేసి ఏంటి అని అంటే ఈక్వీవలెన్స్ రిలేషన్ ఈక్వీవలెన్స్ రిలేషన్ మీరు ఈ ఈక్వీవలెన్స్ రిలేషన్ మీద మీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఏవైతే అడిగారో నేను అవి షేర్ చేస్తాను మన గ్రూప్ లో లేదంటే మన మెంబర్స్ ఓన్లీ కంటెంట్ లో వీడియో చేస్తాను ఆ ఏవైతే అడిగారో వాటికంటే మోర్ అండ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ మన వీడియోలో చెప్పాను సపోజ్ ఒక సెట్ ఇస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెట్ ఇచ్చేసి జీరో వన్ చెప్తా చూడండి ఏదైనా ఒక సెట్ ఇచ్చేసి ఏ డివైడ్స్ బి ఈక్వీవలెన్స్ రిలేషన్ ఏ విధంగా చెక్ చేస్తాము అని అంటే కావాలంటే మన క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇచ్చినటువంటిదే చెప్తాను చూడండి ఈక్వీవలెన్స్ మీ క్వశ్చన్ పేపర్ కుటుంబాల దగ్గర ఉంది చూపిస్తాను జస్ట్ సెకండ్ 
మేడం ఎక్కడిది మేడం క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే మీ సీనియర్స్కి ఉన్నటువంటి డిఎంజిటిఏ మీకు డిఎంజిటి ద సిలబస్ ఈజ్ సేమ్ ద రెగ్యులేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కొన్ని యూనిట్లను మాత్రం అట్ అటు ఇటుగా చేశారు అవి ఏంటో చెప్తాను చూడండి జస్ట్ సెకండ్ చూడండి అమ్మా ఇక్కడ మోర్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే ఈక్వీవెలెన్స్ రిలేషన్ లో త్రీ టైప్స్ అడగచ్చు ఫస్ట్ ఈక్వీవెలెన్స్ రావాలంటే మీకు రిఫ్లెక్సివ్ ఏంటిది ట్రాన్సిటివ్ ఏంటిది అండ్ సిమెట్రిక్ ఏంటో తెలియాలి ఎందుకంటే చూడండి అమ్మా ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే ప్రూవ్ దాట్ ద రిలేషన్ కాంక్రియంట్ మాడ్యులో ఎన్ ఈజ్ ఏమంటున్నారు ఈజ్ అన్ ఈక్వీవల్ అండ్ రిలేషన్ ఇది నేను చెప్పాను ఇది చాలా సార్లు అడిగారు కావాలంటే నేను ప్లేలిస్ట్ వీడియో లింక్ ఇస్తాను అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను మీకు రాయలేకపోతున్నాను చెప్తాను చూడండి వీడియో లెంతి అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ కూడా రిపీట్ అయిందండి ఇది కూడా మన దాంట్లో ఉంది ఏంటి అని అంటే అది జస్ట్ సెకండ్ ఒక సెట్ ఇచ్చేసి జస్ట్ మినిట్ ఏదైనా సెట్ ఇచ్చేసి ఈక్వీవలెన్స్ అంటే రిఫ్లెక్సివ్ ట్రాన్సిటివ్ ఆ విధంగా చెక్ చేస్తాము కానీ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు అని అంటే ఆర్ ఏంటిది డిఫైన్ ఎ రిలేషన్ ఆర్ ఎక్స్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ ఏమంటున్నాను ఎక్స్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వై అయితే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఫోర్ డివైడ్స్ ఎక్స్ మైనస్ వై వెరిఫై ద ఈక్వీవెలెన్స్ రిలేషన్ ఈ డివైడ్స్ అనే ప్రాపర్టీ మీద అండ్ దీని మీద డ్యామ్ షూర్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది నో డౌట్ ఎక్వా ఎట్ ఆల్ ఈక్వీవెలెన్స్ మీద ఎన్నైతే వీడియోస్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి చెక్ చేసుకోండి అండ్ ఎలా అంటే ఒక సెట్ ఇస్తాడు సపోజ్ ఒక సెట్ ఇచ్చేసి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఇచ్చేసి ఇట్ డివైడ్స్ బై సిక్స్ ఆర్ ఏ డివైడ్స్ బి ప్రాపర్టీ కనుక సాటిస్ఫై చేస్తే ఆర్ సమ్ ఆ ఎలిమెంట్ ఇచ్చేసి చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వీవలెన్స్ ఆర్ నాట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ షోర్ షార్ట్ వస్తుంది మీకు ఒకవేళ ఇది లెంతి ఉంటే టెన్ కి రావచ్చు బట్ మనం మినిమం ఫైవ్ మార్క్స్ అయితే తీసుకోండి అంటే నేనేం చెప్తున్నాను అంటే ఈక్వీవలెన్స్ రిలేషన్ నుండి మనకి ఐదర్ షార్ట్ లో కూడా రావచ్చు డిఫైన్ ఈక్వీవలెన్స్ రిలేషన్ అని అడగచ్చు అండ్ ఒక సెట్ ఇచ్చేసి ఈక్వీవలెన్స్ అని అడగచ్చు ఆర్ ట్రాన్సిటివ్ సిమెట్రిక్ అండ్ సిమెట్రిక్ అండ్ రిఫ్లెక్స్ వీటి ప్రాపర్టీస్ గురించి కూడా అడగచ్చు లేదా ఈ మూడు సాటిస్ఫై చేస్తే దీన్ని ఏమంటారు చెక్ చేయమని అడుగుతారు అంటే మినిమం ఫైవ్ మాక్సిమం సెవెన్ అనేవి ఈక్వీవలెన్స్ రిలేషన్ నుంచి అయితే మనకు వస్తాయి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ లో మీరు పక్కా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సింది ఇది మరి సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి మేడం ఏది ఉంటుంది అని అంటే చెప్తాను చూడండి జస్ట్ సెకండ్ మీ సిలబస్ ఒకటి కొంచెం అటిగా ఉంది సెట్ థియరీ సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి మీరు కంపల్సరీ జస్ట్ మినిట్ బెటా సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి మీరు కంపల్సరీ లాటిస్ దీన్నే హస్సే డయాగ్రామ్ అంటే వస్తే రెండు రావచ్చు బట్ నేనేమని చెప్తున్నాను హస్సే డయాగ్రామ్ మీద అండ్ హస్సే డయాగ్రామ్ కి లాటిస్ కి అదే సారీ పోసెట్ కి పోసెట్ లాటిస్ ఓకే ఈ మూడు చదువుకుంటే మీకు కంపల్సరీ ఫైవ్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ అయితే పక్క వస్తాయి ఈ యూనిట్ లో ఎందుకని అంటారా చూడండి హస్సే డయాగ్రామ్ కావాలంటే మరి అది పోసెట్ కావాలా మరి పోసెట్ అయిన ప్రతి ప్రతిదీ హస్సే డయాగ్రామ్ అవుతుందా మరి పోసెట్ అయిన ప్రతిదీ లాటిస్ అవుతుందా వీటి మీద నేను చాలా చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను ఒకవేళ మీకు మెంబర్స్ అనుకోండి మీరు సర్చ్ చేస్తే మీకు అన్ని వీడియోస్ వస్తాయి నాన్ మెంబర్స్ కి మీకు ఏవి కనిపించవు వీటి వీటి లింక్స్ కూడా నేను ఒకవేళ ప్లేలిస్ట్ అటెట్ గా ఉంటే మీకు చేసి పెడతాను బట్ కంపల్సరీ వీటి మీద రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ పెట్టాను అంటే హస్సే డయాగ్రామ్ పోసెట్ లాటిస్ అండ్ లాటిస్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయితే షోర్ షార్ట్ ఒక లాంగ్ చేస్తారు ఒక షార్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తారు మేడం వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అని అడుగుతారు కదా చెప్తాను ఆ రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అందులో ఇంకొకటి ఏంటి అంటే డ్యామ్ షూర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ ఏంటిది అది ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ ఇంక్లూజన్ అండ్ ఎక్స్క్లూజన్ చాలా మంది అయితే ఏం చేస్తారనంటే ఇది చూడ్డానికి 
ఈ మన సెట్ థియరీ రిలేషన్స్ నార్మల్గా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మేడం ఇది సో మనం డయాగ్రామ్లో వేస్తాం కదా ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బి ఇంటర్సెక్షన్ సి అలా అనుకుంటారు దిస్ ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్లోనే బట్ ద థింగ్ ఇందులో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎగ్జాక్ట్లీ అండ్ అట్లీస్ట్ అయినప్పుడు మనం ఇన్క్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాము అండ్ ఇంకొకటి డీ అరేంజ్మెంట్ ఈ రెండు మన వీడియోలో చెప్పాను ఆ మొత్తం మన మన ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాక్ట్లీ అట్లీస్ట్ డీ అరేంజ్మెంట్ ఈ ప్రాపర్టీస్ కనుక మీరు పర్ఫెక్ట్ ఉంటే షోర్ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తాయి మేడం వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ అని అంటే చూడండి అమ్మా ఇంకా ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము బట్ తెలుసు ఏంటి అని అంటే రిలేషన్స్ ఫంక్షన్స్ మీద కంపల్సరీ ఒక తీరం కావచ్చు ప్రాపర్టీ కావచ్చు కండిషన్ కావచ్చు దాని ప్రూఫ్ అడుగుతారు లేదా డెఫినేషన్స్ ఎందుకంటే మీకు సెట్ వైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనా అడగచ్చు ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే నేను చాలా చెప్పాను ఆర్ అనేది సిమెట్రిక్ అయితే ఆర్ ఇంప్లాయిస్ ఆర్ ఇంటర్సెక్షన్ సమ్ అనదర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో సిమెట్రిక్ దీని మీద మోర్ అండ్ మోర్ థీరమ్స్ ఓకే దెన్ ప్రాపర్టీస్ మీద కావచ్చు ఫంక్షన్స్ మీద కావచ్చు అండ్ రీసెంట్గా ఫంక్షన్స్ ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ గురించి ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు వాటి యొక్క ప్రూఫ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాటి యొక్క ప్రూఫ్స్ అన్ని చూసుకోండి ఏంటిది రిలేషన్స్ ఫంక్షన్స్ మీద ఉన్నటువంటి థీరమ్స్ ప్రాపర్టీస్ ప్రూఫ్స్ ఓకే అండ్ వాటితో పాటు మీకు ఒకటి డిఎంజిటి వాళ్ళ మీ సీనియర్స్ దానికంటే ముందు మీకు ఒకటి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశారండి ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ పర్మిటేషన్ రికర్సివ్ ఓకే వీటి డెఫినేషన్స్ కూడా చూసుకోండి అండ్ ఇంకొకటి కంపారిటబిలిటీ ఆ పార్షల్లీ ఆర్డర్డ్ పార్షల్లీ ఆర్డర్డ్ నేర్చుకునేటప్పుడు మీకు లేదు బట్ అడుగుతారు డయాగ్రాఫ్ డయాగ్రాఫ్ నుంచి పార్షల్లీ ఆర్డర్డ్ అండ్ హసే డయాగ్రామ్ రాయొచ్చా ఒకవేళ ఉంటే కనుక లేదంటే కమెంట్ చేయండి మరి హసే డయాగ్రామ్ కి డయాగ్రాఫ్ కి పోసెట్ కి లాటిస్ కి రిలేషన్ ఏంటిది ఓకే మాక్సిమల్ ఎలిమెంట్ అండ్ మినిమల్ ఎలిమెంట్ ఏ విధంగా కనుకుంటాము ఓకే ఎల్యూబి ఏంటి జిఎల్బి ఏంటి ఓకే ఇవన్నీ మన దాంట్లో ఉన్నాయి ఒక్కసారి చూసుకుంటే చాలు మీకు వచ్చేస్తే నాదన్నది లేదు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి బట్ నాకేది రాదు అన్న వాళ్ళు మీరు ఏం చేయండి ఈక్వీవలెన్స్ రిలేషన్ మీద రామారెడ్డి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చెప్పానో అవన్నీ మీరు పక్క నేర్చుకొని వెళ్ళండి అండ్ వాటితో పాటు హస్సే డయాగ్రామ్ పోసెట్ లాటిస్ నేర్చుకోండి మేడం నేను ఇవేవి నేర్చుకోను అన్న వాళ్ళు ఈక్వీవలెన్స్ రిలేషన్ పోసెట్ హస్సే డయాగ్రామ్ కంపల్సరీ నేర్చుకోండి అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజన్ ఎక్స్క్లూజన్ అనేది మీ అజంప్షన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది బట్ మనం చెప్పిన అన్ని చూసుకోండి ఓకే ఇంకా మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా కింద నేను జేఎన్టీయూ హెచ్ వాళ్ళ ఆర్ వన్ ఎయిట్ పేపర్ కూడా ఇస్తాను వాళ్ళ సెట్ థియరీ అందులో కూడా సేమ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ హౌ టు పాస్ లోకి వెళ్ళి కూడా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి జేఎన్టీయూ కాకినాడ అండ్ గురజాడ విజయనగరం వాళ్ళు అండ్ జేఎన్టీయూ అనంతపూర్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను మీరు ఏం చదవాలి ఏం అడుగుతారని ఓకే బిట్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ లైక్ షేర్ కమెంట్ కంపల్సరీ Thanks for watching.